Ja, mein Name ist Gia Chibib. Ich äh, bin Project Director bei dem Projekt Space Rift. Äh, ich leite die Firma Vibrant Core hier in Bonn und äh, arbeite jetzt seit fast einem Jahr an dem Projekt mit meinem Team. Space Rift hat erstmal mit der Idee begonnen, die aus einer Inspiration aus alten Spielen wie Wing Commander und X-Wing entstanden ist. Dass man ein Spiel macht, was für Virtual Reality passt und gleichzeitig dieses Feeling bekommt, dass man wirklich im Weltall rumfliegt. Und diese Idee habe ich probiert zu finanzieren über die Filmstiftung, was dann auch geklappt hat. Die Filmstift äh, Film- und Medienstiftung in NRW. Und als wir die Förderung dann bekommen haben, habe ich quasi mein Team aufstellen können, dann Anfang 2016. Und wir haben mittlerweile bis zu 16 Mann an dem Projekt arbeiten lassen. Also die Idee zum Spiel ähm, hatte ja Jihad ähm, und ist dann mit dieser Basis an mich herangetreten, um eine Geschichte dafür zu schreiben. Und äh, was damals ex schon existierte, als ich an Bord gekommen bin für das Projekt, war, dass wir ein Spiel machen, das im Weltraum spielt, dass man einen Piloten spielt und die Charaktere standen schon, auch schon fest mit Namen, aber noch nicht mit Biografie. Und äh, dementsprechend ähm, war meine erste Aufgabe, das Ganze ähm, auszuweiten, also Biografien für die Charaktere zu schreiben und zu überlegen, in was für einer Welt spielt das ganze Spiel. Und, ähm, wie stehen diese verschiedenen Persönlichkeiten zueinander, welche Konflikte ergeben sich womöglich daraus, welche Beziehungen ergeben sich womöglich daraus und ähm, was macht eigentlich diesen Charakter aus, diesen, diesen, diese Persönlichkeit aus, dieses Casey Black, den man als Protagonisten spielt? Was könnte ihn antreiben, äh, dieser Rebellengruppe beizutreten? Im Grunde die Ursprungsidee war, ein VR-Spiel zu machen. Das war ähm, der erste Funke. Und dann war es an, an Jihad, der also der große Wing Commander Fan ist, Battlestar Galactica, der dann also gedacht hat, in einem Cockpit sitzen und tatsächlich drin zu sein, sich umzuschauen, auf Knöpfe zu drücken und so weiter. Das, das ist das, was wir machen wollen. Ähm, ich arbeite seit einem Jahr an Space Rift und wenn ich jetzt vergleiche mit unserem Stand von damals und dem Game Design Dokument von damals zu dem, was wir heute haben, hat sich das Spiel komplett verändert. Wir hatten das damals mehr als Open World angelegt mit Erkunden. Und es hat ganz klar der rote Faden gefehlt, um den Spieler da durchzuleiten. Und deswegen haben wir im, letzten, im Laufe des letzten Jahres eine Story entwickelt und implementiert, um den Spieler mehr zu führen und das Erlebnis in eine andere Richtung zu schieben, die, für uns, die uns besser gefallen hat. Ich würde sagen, dass der Fokus deutlicher auf die, auf die Story gelegt wurde, ähm, seit ich angefangen habe. Was eben auch daran lag, dass ich äh, dann erst meine Geschichte geschrieben habe und vorher war die halt noch nicht da. Ähm und ansonsten haben wir sehr viele Änderungen im Bereich der Umsetzung äh, vorgenommen. Also ähm, zum Beispiel sowas wie das Kampfsystem an angepasst auf VR und meine Lieblingsänderung, die Bedienung der ähm, Bildschirme im äh, Cockpit, die jetzt ähm, so geschieht, dass man sie angucken muss und äh, der Protagonist dann automatisch seine Hand hebt und dann auf den Bildschirm tippt, wenn man bestätigt. Das ist ein, etwas, was man also man könnte es auch in einem normalen Spiel machen, aber in einem VR-Spiel funktioniert das besonders gut, weil man sich dann sehr äh, hineingezogen fühlt in die Welt. Also der eigentliche Kick zu Space Drift oder die Idee ist eigentlich wirklich hauptsächlich daraus entstanden, dass die VR-Technologie entstanden ist. Und nach dem ersten Ding, nach dem zweiten Ding, was man da ausgetestet hat auf der Brille, hat man gewusst, äh, ich will unbedingt was dafür machen. Ich will unbedingt ein Spiel machen, wo man wirklich eintauchen kann in die Spielewelt. Und die Tatsache, dass mein Background halt wirklich als alteingesessener PC-Gamer dann bei, zu Spielen wie Wing Commander und X-Wing äh, zurückgeht, hat dazu beigetragen, halt, dass wir uns dann ein Space-Game aussuchen, wo man im Cockpit sitzt und im Weltall rumfliegt und äh, Exploration machen kann und äh, fighten kann, wirklich aus der Ego-Perspektive. Und das alles in VR nochmal zu machen, das war so der echter Antrieb dafür, ey, ich kann jetzt mein eigenes Ding bauen, wo ich mich in mein eigenes Schiff reinsetze und herumfliegen kann. Und allein dieses Feeling zu erreichen, ist quasi der Ansporn gewesen, überhaupt mit dem Projekt vorwärts zu gehen. Space Rift. Available Summer 2016 für PC, Android und PlayStation VR.